ระดับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับอีกทั้งบ้านเมืองของเราที่ตอนนี้ก็เผชิญปัญหามากๆเรื่องฝุ่นแล้วก็หมอกวันในช่วงหน้าหนาวของทุกๆปีอีกด้วยครับในฐานะของพ่อที่มีลูกสาวสองคนทุกวันนี้ก็พยายามคิดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกหลานเรารวมถึงคนอื่นๆในสังคมเนี่ยจะมีอากาศที่สะอาดหายใจได้นะครับในยุคต่อๆไปครับ We've developed a portable air quality monitoring device. We've used our air purifier sensing technology and a GPS module, and put it inside this backpack. The two sensors are a particulate sensor, which uses laser technology to detect PM 2.5. Then the second sensor is a gas sensor, and it can detect NO2, nitrogen dioxide, and VOCs, volatile organic compounds. ผมได้สะพายกระเป๋าตรวจวัดคุณภาพอากาศครับที่เรียกว่าไดซันแบ็คแพคเพื่อจะใช้ในชีวิตประจําวันของผม2ระยะเวลาด้วยกันซึ่งระยะแรกก็เป็นช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะครับเมื่อปี2020คุณภาพอากาศในกรทมยังดีอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีฝุ่นควันให้เราเห็นมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นระยะที่2ของการเก็บข้อมูลนี้ก็คือช่วงเดือนมกราคมปีนี้นี่เองนะครับเราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยกลับสู่กรุงเทพอีกครั้งแล้วก็ปกคลุมไปทั่วเมืองเลยทีเดียวครับคิดว่าการเก็บข้อมูลทั้งนี้น่าจะมีส่วนช่วยสําคัญในการจะทําให้เราเห็นคุณภาพอากาศทั้ง2ระยะเวลานะครับฉะนั้นก็ไปดูกันเลยดีไหมครับ Hi so good to meet you uh, my name is Michael I'm a design engineer here at Dyson this is the the first image of, of the results that shows the um, shows the route that you took we're comparing two phases here the the non haze season um, and the hazy season in January How would you say the air quality is in Bangkok during the hazy season? I'm quite sure that it's coming out by the agriculture fire in the northern area. Bangkok have a lot of construction site, also the same problem that we facing more than a decade, the heavy traffic jam. This is the recorded air pollution um, that you're exposed to in phase two, so in the in the hay season in, in January. So we have these two quite significant spikes on the left here, um, which we believe is the is the time that potentially you were going uh, moving outside in order to go to go to meetings or go home, um, and you were exposed to that outside hazy air during these times. So this area is interesting though because as you as you mentioned this is your this is your kind of sleeping times so this is when you're at home um, yeah. and the backpack is is in your home yeah, and right. we can still see that there's um, you're exposed to to moderate um, PM 2.5 levels even at home mm. and this is quite common in terms of the when we get citywide pollution events such as haze. Um, that the outdoor air pollution can have an effect on our indoor air quality, mm -hmm. um, whether that's coming in through leaving open windows or doors oh. that are open, or just the natural coming and going as we as we enter and leave our homes. Do you have any suggestions? That we recommend to to reduce pollution. So the first of which is to is to obviously use a air purifier if possible. Events of citywide air pollution, mm -hmm. um, we recommend keeping windows closed and keeping that though that sort of pathway between the outdoor and indoor air. As limited as possible, and that should help the indoor air quality. Thank you so much, Mr. Michael. This data reflect on our situation that not good enough. I will have no hesitate to find the opportunity to talk more with the people in the society. Really appreciate it, Dyson, having participants uh, to to get involved with these sort of projects to help improve all of our understanding of of air quality and personal exposure and what we can do to reduce that exposure. Thank you very much. และนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้จากการร่วมโปรเจกต์กับไดซันนะครับก็คิดว่าเราเห็นภาพเดียวกันนะเราก็ควรจะรู้สึกกับมันในทุกๆวันที่เราออกมาไหวกายใช้ชีวิต